Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el capítulo 17 de San Lucas, del verso 1 al 19. San Lucas, capítulo 17, del verso 1 al 19. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este psicóromo, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habéis hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, unos de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendice la audiencia, Señor, a cada una de las familias, Señor, el hogar, el matrimonio, Señor. Gracias por este privilegio que nos permite, Señor, Dios Todopoderoso, poder escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo, contra su programa, una entrevista con Dios. Para mí, un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí, su hermana Albania Heredia. Y amados hermanos, hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante. Hay algunas cartas y preguntas que nos han llegado. Y también el tema central que tenemos hoy es el gozo de la salvación. Oiga bien, es muy importante entender. Vamos a aprender que. ¿Qué es el gozo? ¿Por qué necesitamos el gozo directamente? Y sobre todo, ¿qué es la salvación? Recuerde bien, el gozo de la salvación es importante entender en estos últimos días que estamos viviendo. Y en esta lectura que vimos en este momento, nos habla de personas que son agradecidas y de personas que son mal agradecidas. Personas que nunca reconocen cuando Dios hace una obra. Piden un milagro, Dios le hace el milagro y después se olvidan del Señor. De eso estaremos hablando en el nombre del Señor. Bien, más hermanos, eh, vamos a mirar el punto clave de una señora que nos hace una pregunta basado sobre la fe. Esta persona nos tiene que saber que cómo puede aumentar la fe, porque ella dice que ha orado mucho y le pide a Dios y nunca ve milagro. Y ella dice que ha leído en la Biblia que dice que se ve el, a un monte y se quita, te se quita. Entonces, ¿por qué ella a veces pide cosas tan pequeñas que no es un monte y no se quita? Que ella quiere saber por qué no puede recibir y actuar cuando ora a Dios y ella dice que tiene mucha fe. Pues damos gracias al Señor por estas cartas que siempre llegan y estas preguntas, la cual 
podemos compartir con ustedes que están ahí, especialmente usted que ha mandado la carta, pues como le dice la palabra, la fe viene por el oído y la palabra de Dios. Mientras más escuchamos de la palabra de Dios, pues más nuestra fe aumenta. Y cuando nos arraigamos directamente al Señor Jesús, pues nuestra fe va creciendo. Y aún la palabra que leímos dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Entonces, eh, contestando a esa pregunta, eh, el Señor contesta sí, no, o tal vez, o espera. Y muchas veces de nosotros, nosotros nos impacientamos y no esperamos en el Señor. El Señor no es un microwave que tú pones la comida y va a salir en el instante. Él sabe cuándo nos va a dar cada petición que tiene nuestro corazón. Porque a veces no estamos preparados para recibir bendiciones de parte del Señor. Y Él no está madurando mientras esperamos. Mientras esperamos, Él no está capacitando, no está enseñando eh, a esperar en Él. Así que, este, eh, mujer, que estás ahí, eh, te digo que eh, siga esperando al Señor que no te impaciente, que siga orándole al Señor, porque el Señor cuando tú menos creas, pues ahí te va a contestar las peticiones de tu corazón. Encomienda, dice la palabra al Señor, tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuándo? En su tiempo que es perfecto, sabiendo que el Señor ni se adelanta ni se atrasa. Él llega justo a tiempo. Cuando menos tú lo esperas, ahí el Señor te va a sorprender. Pero no deje de confiar, no deje de esperar, porque Dios es verdadero y fiel y cumple sus promesas. Que Dios te continúe bendiciendo y sigue orando y no desmayes. Sigue leyendo la palabra y verá tu, tu petición siendo contestada. Amén. Amén. Gracias, sierva, por esta pregunta muy importante. Primeramente quiero decirte que hay que saber, hay que saber tres cosas en Dios. Saber cómo es Dios, quién es Dios y qué puede ser Dios en nuestras vidas. Es muy importante cuando nosotros conocemos de Dios, sabemos de Dios y qué puede ser Dios en nuestra vida. Entonces, aquí ven lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es, dice, es pues la certeza de lo que se espera. Nosotros los que no podemos esperar. Nosotros le queremos darle orden a Dios que mañana sea eh, un cambio diferente para nosotros. Si Dios tiene poder para hacerlo, lo sirva. Pero hay que esperar, la fe se espera La fe hay que tener una Y la otra palabra que dice también Convicción Hay que tener convicción, cuando yo creo Y le pido a Dios, debo saber esperar Y cómo esperar, es cuando es, Ahí es que entra la fe Ahí es donde entra, aumenta mi fe Porque sé que al que yo le he pedido Es fiel y verdadero, Amén. que lo cumplirá Bajo su voluntad, Amén. no la voluntad nuestra Porque muchos desean cambiar su vida al instante, al, al día de mañana quieren tener cambio diferente. Y, y sabe muy bien, sierva, que también muchos pedimos a Dios algo material, algo literal, algo que lo queremos palpar en ese momento, pero no pedimos nosotros la salvación de nuestra vida, no le pedimos a Dios que nos fortalezca cada día, que nos llene de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para estas luchas que hay en este mundo, sino pedimos lo material y Dios dice en su palabra, que busquemos el reino y su justicia primeramente. Uh -huh. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Uh -huh. Dios lo puede dar. Pero cómo aumentar la fe, que es una pregunta muy importante. Es entregarse a Dios, creerle a Dios, conocer de Dios, saber quién es Dios y qué puede ser Dios en nuestras vidas. A la petición, que le, cualquier petición que le presentemos a Dios, en su momento tiene Dios para hacerlo y a, a su voluntad él. Y lo que da Dios es bueno y lo que nos, nos llena de su poder, de su gloria. Uh -huh. Siempre Él está y nos, 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 nos enseña y nos, nos abraza, nos cuida, nos protege y lo maravilloso sierva que lo que nos ofrece Dios es una salvación para vida eterna y vida en abundancia, así que sierva sigue buscando de Dios, llénate de, del poder del Espíritu Santo y siempre mantén es, esa fe cada día con esa certeza, con esa convicción de que Dios lo hará a su voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, porque todos nosotros los seres humanos queremos al instante las cosas y en Dios no trabaja así. Dios hace su voluntad en su momento para glorificar el nombre y el santo Gloria nombre de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Sí. Querida amiga o hermana, gracias por su pregunta. Y yo quiero preguntarle a usted. Si usted nos hace una pregunta, nosotros queremos también hacerle a usted una pregunta. ¿Qué le está pidiendo usted a Dios? Ese es uno de los puntos clave. Porque Dios contesta de tres maneras. Dios contesta, la primera es sí, la segunda es espera y la tercera es no. Entonces ahí te tiene, si usted clama a Dios, tiene que escuchar la voz de Dios. Entonces tiene que entender cuando le dice espera, 
todavía no es el tiempo, porque tal vez no le conviene a usted ahora. Porque Dios no le va a dar una cosa que no le conviene, aunque usted la está pidiendo, porque muchas veces nosotros pedimos y no sabemos. Dice Santiago que muchos piden y no reciben porque no saben pedir. Vamos a leer lo que es muy importante que entendemos hoy, porque a veces pedimos para gastar en nuestro deleite. En el capítulo 4 de Santiago, los primeros versículos, mire cómo dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y aldeis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Ve usted? Entonces, como Dios conoce eso, Dios conoce el corazón, uh -huh. entonces por eso Dios le dice, tal vez, espera, porque ahora no es el momento. Uh -huh. Y tal vez usted no lo entiende. Y se precipita y se desespera. Uh -huh. Y por eso entonces usted no recibe y cree que Dios no le escucha. Dios le escucha. Lo que pasa es que tal vez usted no escucha a Dios. Usted tiene que aprender. Pero le digo, usted te está pidiendo. Tiene que saber cuándo hablamos con Dios. Si usted no sabe pedir, mire, la Biblia también le habla. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Versículo del 26 y 27. Mire cómo dice allí Romano. Es muy importante. Pablo hablando también porque había gente que estaba pidiendo, pero no sabía pedir tampoco. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted ve? ¿No es el problema? ¿Ora usted en el Espíritu? Aleluya. Porque Él intercede. Pero si usted no ora en el Espíritu, nananina, no se evita porque no va a recibir nada. Eso es la fe. Cuando oramos en el Espíritu, estamos orando con fe. Porque el que escudriña los corazones, que escudriña la mente, dice ahí, es el Espíritu Santo. Así que tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Recuerda, Dios dice, espera. Dios dice, sí, o sea, le contesta inmediatamente. Y número tres, Dios dice, no. ¿Sabe usted si Dios le ha dicho a usted que no? Porque no le conviene, porque usted lo que está pidiendo tal vez mal, o sea, mal en el sentido de que Dios sabe que usted se va a apartar. Si Dios le da la cosa, se va a apartar del camino. ¿Me entiendes? Y entonces, por eso, por eso el Señor no quiere darse. Hay mucha gente que está pidiendo trabajo y Dios no le da trabajo porque sabe que después le va, le, le va, no le van a dar ¿entiendes? el tiempo a Dios. Sí, entonces van a ir a trabajar y se van a tomar. Entonces, ya no tengo mucha deuda, se van a trabajar ahí, ahí. Y se olvide de su salvación. Mira, la salvación es más importante que cualquier cosa. Es más, mire, va a ser lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6. Ah, va santo. De Mateo, del verso 25. Oye, el Señor está dando tanta cita ahora. Mateo 6, de 25 en adelante. Es muy importante que entienda esto: cómo pedir, cómo pedir. Hay que tener cuidado. Amén. Amén. Y dice su palabra, Mateo 6. De 25 en adelante. Ay. Sí, y dice su palabra: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido... ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se seca, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su vida espiritual, ¿cómo está Dios? ¿Cómo está su vida espiritual con Dios? ¿Por qué no recibe lo que pide? Porque no sabe pedir. ¿Por qué no sabe pedir? Porque no ora en el Espíritu. Y para poder agradar a Dios, tiene que ser en el Espíritu. Y la última cita que le voy a dar está en Juan capítulo 14, del 12 al 14. San Juan capítulo 
do, 14, del verso 12 al 14. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre está usted pidiendo? Mm. ¿En el nombre suyo? ¿O en el nombre de fulano sultano? ¿O en el nombre de Cristo Jesús? Mm. Ahí está todo. ¿Por qué no recibe? Porque no sabe pedir. ¿Por qué no sabe pedir? Porque no pide en el nombre de Jesús. Y para pedir en el nombre de Jesús, tenemos que ser amigos de Jesús. Podría darle más cita, pero tenemos otras cartas que tenemos que dar la lectura también. Así que tenemos que desarrollar por eso. Pero, querida hermana, estaremos orando por usted. Y solamente de ahora en adelante, pida en el Espíritu, de acuerdo al Espíritu, en el nombre de Jesús. Si no hace esa cosa, jamás va a recibir lo que desea y recuerde que la fe no viene por el oír la fe no viene por recibir o la fe no viene por ver sino por vivir una vida que agrada a Dios le agrada la vida a Dios que usted está viviendo ahí está todo y cuál es la vida que agrada a Dios vivir en el Espíritu si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu eso lo encontramos, nos va a leer Encontramos en Gálatas 5.25. Gálatas 5, usted lea. Gálatas 5.25. Gracias, estaremos hablando por esto. Bien, tenemos una carta de esta madre. Es una madre que está teniendo problemas con su hijo. Eh, su hijo tiene 17 años, pero no la respeta. Eh, el esposo de ella, ella dice que es una... No creo decir la palabra que ella puso en la carta. ¿Entiendes? Pero es un tate quieto ahí. ¿Entiendes? Y dice que ella se casa, está, se, se pela la garganta. Ajá, ella usó, más o menos usó una palabra ahí. ¿Entiendes? Pues yo no sé qué significa eso, por eso no la uso. Pero ella usó una palabra que, que se, 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 se pela aquí. Entonces, de tanto decirle a este muchacho, a este joven de 17 años, él eh, grita y quiere las cosas forzadamente, quiere las cosas obligatoriamente. Entonces la madre dice que ya no puede darle todos los gustos a él, ¿entiendes? Y ella habla con su, con su esposo, el esposo que es el padre del muchacho, eh, dice, ah, no, da lo que él quiere. Y solamente con eso ya basta. Entonces no actúa. Entonces este muchacho viene de sola de la noche, ella sufre de nervios, eh, tiene depresión y el hombre no corrige a su hijo. Entonces no haya qué hacer. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Le sigo dando los gustos, como dice el papá, a mi hijo? ¿O qué yo puedo hacer que él pueda someterse y respetar? Amén, gloria a Dios. Sí, madre, eh, primeramente creo que te, de, debe de tomar acción pronto, porque estamos viendo nosotros en la forma que se está viviendo en ese matrimonio, en ese hogar. Creo que el tener una, una persona, un hombre, a su esposo, tenerlo como un mueble más en casa, creo que hay que ponerlo al servicio también, al que él pueda ser útil también en la corrección, en la disciplina de, de, del hijo. Un hijo no puede tomar eh, posesión o, o dominarlos a ustedes en hacer lo que él quiere, sino que es necesario que él se someta a los reglamentos, al respeto, a la disciplina y especialmente a obedecerles a ustedes como padres. Y creo que primeramente lo que tiene que hacer usted madre es levantarse y, poner, y tener una conversación muy profunda con su esposo y ponerle todas las cosas como son, porque lo que están haciendo, él está haciendo un daño a, a su hijo y usted está tratando la manera de... de de educarlo a él cuando las cosas están indiferentes. En el libro de Oramos 3.3, andarán dos juntos, dice, uh -huh. si no estuvieran de acuerdo, jamás pueden estar dos personas que uno está en una posición y, y la otra persona no. Ustedes como padres deben de darle ejemplo al hijo, donde el hijo cuando pide algo es cuando los padres tienen que decidir si se lo pueden dar. Ahí el hijo va a aprender a, a respetarlo y a, a, a obedecerles a ustedes. Pero este, esta forma que están viviendo ustedes como pareja, están haciendo daño al hijo, porque el hijo se, se, se enfoca con el padre, porque sabe que con el padre encuentra, y con la madre que quiere educarlo, no, lo, no, no se puede hacer. Entonces, él sabe el momento que necesita algo, pero padre, si usted está viendo este programa, quiero decirle, al hijo no se le da lo que él quiere, sino lo que necesita, verdaderamente. Dañamos, pensamos que a veces el tener tanto poder de dar dinero, que estamos bien económicamente y le damos a los hijos, no sabemos que en el futuro estos muchachos los, los estamos haciendo daño. ¿Por qué? Porque quizás después que tengan 17 años en adelante no quieran trabajar, 
Entonces, ¿qué van a hacer? Tendrán que robar porque ya están acostumbrados a vestirse bien, colocarse cosas, eh, eh, vestirse bien con todo, todo, tener cosas que, que, que de mucho valor. Pero ya cuando ellos quieran trabajar no lo van a querer hacer. El daño lo, lo hemos hecho nosotros los padres porque no hemos podido instruir a nuestros hijos. Dice Dios que hay que instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Uh -huh. Permita que usted, como pareja, como esposo, puedan tener ese temor a Dios primeramente para que Dios les pueda dar la sabiduría y puedan corregir, instruir y disciplinar al hijo en el, en el amor de Dios. No en la forma de ustedes, no en lo que él quiere, no lo que usted quiere como usted quiere a dominar uh -huh. o querer instruir a su hijo, sino en el amor de Dios y verá que cambios que vendrá en su hijo, en su esposo y, y en usted misma madre, porque usted padece el nervio, dice que la entrada, ¿por qué también no ha tomado usted acción en decir esta hora que se entra a casa, esta hora ya no puede venir a tal hora? Creo que, que, que ha pasado, o sea, ha tomado posición o ha tomado la autoridad de este hijo en usted, que usted tampoco ya no puede hacer nada y él pueda entrar a la hora que él quiera, no. Como madre, yo le que quiero darle, eh, usted ha pedido un consejo, es que inmediatamente también al hijo se le quita la llave de la casa y se le dice, a esta hora se puede venir, si no, aquí ya no puede entrar nadie. Y verá que el, el hijo va a ir viendo, no lo está echando a la calle, sino que lo que está enseñándolo es a respetar primeramente la casa, porque la casa se respeta, el hogar se respeta. Uh -huh. Y qué mejor que instruirlo de esta forma. Así que busque esa solución, primeramente con su esposo, a tomar una acción pronto, porque... El, el daño no lo están haciendo ustedes entre ustedes mismos, sino al hijo. Amén. Amén. Um, añadiendo a lo que dice el hermano también, este, sabiendo que el Señor no habla de muchas maneras aquí en su palabra, la cual este, si comenzamos a escudriñarnos vamos a aprender de ella. Y en el libro de Efesios 6 nos habla tanto a los padres como a los hijos y nos da ahí consejos sabiamente cómo tenemos que pelear esta lucha porque en verdad que tenemos una lucha espiritual pero madre qué bueno que mandaste las cartas está buscando ayuda y, y como mujer es sabia la mujer sabia edifica su casa dice la palabra así que con tu ejemplo con tu testimonio tú vas a poder eh, tener una buena comunicación con tu esposo y va a poder hablarle para que él entienda que la carga no solamente de ella sino de los dos y si se ponen en acuerdo, pues van a poder tener la victoria de esta situación que eh, están pasando. Que sabemos que muchas personas pasan por cuanto eh, a veces eh, eh, Dios no está en el centro de los hogares. Cuando Dios no está en el centro, pues siempre hay de ajuste en la familia. Es imposible si Dios no está en el centro que la familia esté marchando bien. So, te estoy animando en el Señor a que comience a, a buscar eh, del Señor de una manera que, que el Señor pueda ministrar tu vida, sabiendo que nuestras luchas no son con carne ni sangre. La palabra del Señor dice que tenemos que revestirnos, ¿verdad?, para fortalecernos en el poder de su fuerza y vestido de, de la armadura de Cristo Jesús para poder estar firme contra las acechanzas de Satanás, porque tenemos lucha y es una batalla constante que nosotros tenemos. Entonces, a los padres, el Señor nos dice aquí que no, no desesperemos a nuestros hijos, que lo criemos en amonestación, en disciplina, que le hablemos del Señor, pero no sabemos en verdad cómo esté su vida espiritual. So, usted no puede dar lo que no tiene, pero qué bueno, ¿verdad?, que está buscando ayuda y que usted va a comenzar ahora a seguir a buscando más del Señor para que este niño, si está reverde, pueda someterse al Señor. La palabra también nos dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Eso es algo que es, es algo sobrenatural. Yo lo he experimentado y es algo que funciona. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con nosotros y Dios es espiritual. Y tenemos que confiar con, por fe que Dios lo hará. Porque con nuestra fuerza nada podemos hacer nada. Lo que vamos a cansarnos, vamos a, a, a traer enfermedades a nuestras vidas. Pero cuando descansamos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a ver familia siendo restaurada, matrimonios siendo sanos y vamos a ver nuestra vida siendo bendecida porque el Señor así nos quiere, bendecido, prosperado y en victoria. El Señor no, no quiere que nosotros estemos divididos, es el trabajo de Satanás. Satanás vino a dividir, el pastor siempre dice que Satanás solamente sabe restar y dividir, pero Dios sabe bendecir, multiplicar. Y es el trabajo de Dios en tu vida. Así que mujer, madre que está ahí escuchando, en el amor de Jesús te estamos aconsejando a que comience a buscar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Que deje esta carga 
a los pies del Señor, comienza a orar fervientemente en el Espíritu por tu hijo, por tu esposo, para que tú veas transformaciones primeramente en ti y después tú vas a ver que Dios está trabajando en ello. Dios te bendiga y estaremos orando, intercediendo por tu petición. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias, querida amiga, por eh, mandar una carta pasada a su hijo. En este caso, tiene que hacer eh, un par. Como dice el ángel, un stop. Obligatoriamente. Porque ustedes están llevando a su hijo al hoyo. Como dijeron nuestros hermanos, deben ponerse de acuerdo ustedes como padres. Deben ponerse de acuerdo, deben sentarse y hacer las reglas. El niño está estudiando, va a la escuela. Eso es muy importante. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Por qué llega de sola de la noche? ¿Cuáles son los gustos que ustedes le permiten a él? ¿Qué es lo que él les pide a ustedes? Esas cosas deben evaluarlas, deben saberlas. No se puede dar todos los gustos, como dijeron otro hermano. Es real. Al, al niño o a la persona no se le da las cosas que ellos quieren, sino las cosas que necesitan. Necesitan un par de tenis. Un tenis que pueden comprar, no lo que ellos le pidan. Pablo dice en su palabra, el que no trabaja, no que no coma. Entonces, eh, eh, sus hijos tienen que someterse al bolsillo de ustedes. O sea, ustedes no pueden someterse a los antojos de él. ¿Me están entendiendo? Porque ese es el problema. Ustedes han enseñado mal. Ahora, si ellos quieren ganarse algo, póngalo a trabajar en su casa. Tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, gratificándole, le dan algo. ¿Me entiendes? Eso es muy importante porque le van a enseñar a qué? A trabajar. La Biblia dice que el padre que no enseña al hijo a un oficio, será la cultura de Israel le enseñaba a robar. Y el otro punto, el por qué llega tarde, mire, por ahí, una bala perdida se le pega a cualquiera. Recuerde lo que pasó en New York. No, para ese muchacho por ahí, andando, no, no lo confundieron con otra persona de pandilla y no lo mataron. Y así han matado a muchísimas personas. Y andando sobre la noche, una bala perdida, tal vez el muchacho tal vez no siente nada mal, su hijo no está haciendo nada mal, pero la bala no pregunta si tú estás haciendo cosas buenas o, o malas. Entonces es mejor que esté en tu casa de estás hora a hora. Eso depende de ustedes. 17 años. No se puede pertenecer. Todavía no tiene 18 años. Y aún con 18 años, si vive bajo la autoridad de ustedes en la casa, tiene que someterse a las reglas de la casa. ¿Me estás entendiendo? Cada institución, cada casa tiene reglas. Y si hay reglas, entonces pues, háganla cumplir. Porque los muchachos, oigan bien, una de las responsabilidades de los padres es saber establecer reglas firmemente establecidas, no reglas caprichosas. Bien, sino firmemente establecidas para que se puedan cumplir. Por eso es que se requiere que las reglas que se establezcan en la casa sean reglas basadas a la palabra de Dios. Donde usted no va a matar a su hijo, donde usted no va a empujarlo, donde usted va a ayudarlo. No le imponga, no lo force, sino enséñele, instruyele con amor, con cariño, con ternura. Déjele saber las responsabilidades, ¿entiendes? Porque eso es muy importante. Ahora, ¿cómo, cómo bregar con él? Número uno, hay un, una regla en los padres cuando va a entrar a sus hijos. Primeramente, ¿qué? Párese. ¿Sí? Deténgase lo que está haciendo. Párese ahí. Segundo, Mire a los ojos, trate de ver a su hijo a los ojos. Y tercero, hable con cordura, hable con amor. ¿Por qué? Porque a veces usted se pone a hablar ahí, entonces se pone a escucharlo a ustedes. Y ella dice, mira, gastando saliva de más. Y usted cree que lo están escuchando, no lo están escuchando nada. Lo que están viendo es que estamos viendo el labio, ¿entiendes? Y por eso que le llaman, ya viene con su cotorreo. Pero usted dice cotorreo, te le dicen así. O sea, tenga cuidado, no gaste saliva. Siéntase, dialogue con su muchacho, déjele ver las cosas que le convienen y enséñele a que respete la casa, porque si no aprende a respetar la casa, no va a respetar la del vecino. Tampoco le permita que roben en su casa, mejor dele, pero que se lo gane. Mira, hoy tú vas a botar la basura, dele un par de pesos, ¿sí? Enséñele. Pero sobre todo, aquí entra ahora el altar familiar, para poder bregar con su hijo, Necesita ponerlo en la mano de Dios. No lo bote, por favor. No lo eche casa de la casa, no le dé un golpe. Hágase amigo, dialogue, 
ore a Dios y Dios va a transformar. Todo lo que se pone en la mano de Dios con fe, sin dudar, Dios hace la obra. Bien, vamos a orar, hermana Albania, por favor, puede usted orar por esta dos carta que nos llegó para que el Señor bendiga a esta madre y también a aquella persona sobre la fe. Amén, amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por estas cartas que han llegado, Señor. Sigue glorificándote, Señor Padre, haciéndolo sobrenatural en sus vidas, Señor. Mira que ellos han tomado eh, de su tiempo, Señor, para pedir ayuda, Señor. Y tú, cuando tú dices que pidamos, que tú nos darás, Señor, ayuda, la Señor Padre, para que ellas puedan seguir poniendo su mirada en ti, Padre, en el cual viene la salvación, el gozo, la fortaleza, Señor. Solamente en ti podemos encontrar, Señor, paz y fortaleza, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, Padre, en la familia, Señor. Ayuda, Señor, a estos jóvenes, Señor, a entender la obediencia, Padre, que es someterse a los padres, Señor. Padre, trae liberación y sanidad, Señor, a las almas, Padre. Es en el nombre poderoso de Jesús que te pedimos estos favores, Señor. Sigue glorificándote, Señor, en cada persona que está mandando esta carta o que está escuchando este mensaje, Señor. Sigue abriendo las puertas, Señor, para que ellos puedan entender tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Entramos de lleno en el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del ministro Jorge Ramón en el mensaje de la Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios Vamos gracias al Señor en el nombre de Jesús Leemos la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4 Del versículo 4 al de, Vamos dándole lectura pero leemos este versículo eh, Filipenses capítulo 4 del versículo 4 al 6 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Leemos la palabra de Dios Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En nombre de Jesús, damos gracias al Señor por leer su palabra y lo que nos quiere decir. Regocijaos en el Señor. Ahora nos damos cuenta, pastor, hermana y, y, y los que nos ven por medio de este programa, el regocijo de, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, se ha ido, como le dimos lectura al capítulo de, de Lucas 17, donde vemos nosotros que 10 leprosos fueron sanados y solo de, de los 10 solo regresó uno, dándole gracias, dándole honra, dándole gloria a Dios, diciendo gracias Señor porque tú has hecho una obra en mí. Ahora lo que nosotros encontramos en el pueblo de Dios es división, es tristeza, es angustia, es el, eh, cada día estar menguando la fe en, en el pueblo de Dios. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué no nos regocijamos en el Señor? Aquí dimos lectura la, la, al capítulo 4 de Filipenses, que Pablo, estando él en, en la cárcel, estando él preso, estando él privado de su libertad, dándole estas palabras al pueblo de Filipenses, Regocijaos en el Señor Otra vez digo Regocijaos Y citamos esta, esta, esta palabra de Dios Cuando nosotros Nos encontramos una bendición Cuando nos, nos vemos nosotros que Dios Está haciendo una obra especial para nuestras vidas O lo ha hecho con nuestros hijos O nuestra familia, nuestro hogar Nuestro matrimonio Y nos regocijamos en el Señor Amén. Pero es un, un momento Temporal Vemos nosotros que los hermanos brincan, saltan y hacen de todo y, y, y dicen, estamos en el regocijo del Señor. Pero cuando viene una tribulación, todo esto se acaba. Lo que viene es tristeza, vemos rostros de personas que, que pasan más, más, digo yo, más ácido que el limón de la cara porque no se les puede ver una, un gozo de Dios. Y Pablo aquí les dice al pueblo de Filipenses, re, regocijaos en el Señor. Hermanos y amigos televidentes, tenemos que regocijarnos en Dios en todo momento, día y noche, madrugada, mañana, dándole gloria y honra al Señor. ¿Por qué? Por la salvación, por el llamado, por extender en sus manos y levantarnos nosotros y sacarnos de aquellos lugares donde nosotros estábamos en tiniebla, donde nosotros no teníamos, teníamos dirección de nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo nos enseña y nos da una lección. Regocijaos en el Señor. ¿Por qué el gozo de Dios se ha ido de nuestra vida? 
o de nuestro corazón, de nuestra alma. No hay una alabanza para Dios, no hay una adoración a Dios, no hay un agradecimiento a Dios. Tenemos que, pueblo de Dios, amigos que nos ven por, por medio de este canal, tenemos que regocijarnos. Cuando está la tribulación es que cuando más nosotros tenemos que regocijarnos en el Señor, porque su promesa es verdadera, porque su libertad, su victoria en nuestras vidas es segura. Él no miente. Él lo que lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 55, 11 Que toda palabra que sale de la boca de Dios Dice que no retorna vacía Sino que hará lo que quiere y prosperará en aquello que la ha enviado No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Que toda palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía ¿Por qué nosotros no hay gozo en nosotros? ¿Por qué el pueblo de Dios en vez de transmitir gozo a las personas que están afuera, a aquellas personas que sufren, a aquellas personas que han perdido su esperanza, no encuentran el gozo en nosotros, los hijos de Dios, los que servimos a Dios. ¿Por qué? Porque hay, hay una tribulación, hay una tristeza, hay una división, hay una envidia, hay un celo. Pero Dios nos dice por su palabra que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda a nosotros, porque sin Él nada podemos hacer nosotros. Re regocijaos en el Señor Hay que regocijarnos Pueblo de Dios Amigo, amiga, joven Mujer, hombre Que ves este programa Quizás está pasando en este momento Una situación bastante fuerte en tu vida Quizás has perdido la esperanza En decir en quién Ahora yo confío en, Ya no confío en nadie Yo no tengo esperanza No, le, no veo con, a nadie que me pueda ayudar Quiero decirte que hay un Salvador que ha venido y vendrá por segunda vez a esta tierra a darnos salvación, a darnos vida y vida en abundancia, a darnos libertad, a darnos ese gozo que tanto necesitamos en estos días, que tanto necesitamos no solo en nuestras vidas, sino a las vidas que están alrededor nuestra, a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, hijas. Necesitamos transmitir ese gozo de Dios. Pero ¿cuál es el gozo de Dios? Muy importante saber cuál es el gozo de Dios. El gozo de Dios es la paz de Dios. Cuando nosotros tenemos paz, pero la paz verdadera, la, la, la paz permanente, tenemos el gozo. A veces decimos, porque el gozo mucho lo, lo confundimos con esta palabra, la felicidad. Decimos que estamos felices, pero eso es algo temporal. Pero el gozo de Dios es para, para siempre, por los siglos de los siglos, porque Él nos ofrece vida eterna. Él nos ofrece salvación. Él nos ofrece libertad en su Hijo amado, Jesús de Nazaret, que vino a esta tierra. Regocijaos en el Señor, dice Pablo al pueblo filipense. Y así también digo yo ahora, amigos televidentes, hay que regocijarse en el Señor. Hay que alabar a Dios, hay que glorificar el nombre de Dios, porque solo Él puede hacer las maravillas en nuestras Así vidas, es. tenemos que regocijarnos, quiero darle lectura al capítulo 14 de San Juan, versículo 27 de lo que habla de la paz que nuestro Señor Jesucristo dice eh, en, en el libro de, de San Juan 14, 27 dice la palabra de Dios la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, alabado sea su nombre. No hay que, que nuestro corazón no se turbe, que no tengamos miedo, porque la paz que nos da Dios dice que es la paz eterna, es la, par, la paz que nos da la seguridad, es la paz que nos da la estabilidad en nuestras vidas. Re, regocijaos en el Señor, debemos re, regocijarnos en el Señor, debemos de buscar siempre llenarnos del Espíritu de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a la presencia de Dios, es el que nos, nos levanta, es el que nos edifica, es el que nos, nos enseña el camino correcto, la, la verdad de que es la palabra de Dios a la presencia de Dios. Pero no hay regocijo en nuestro ser, porque cada día vemos las situaciones que se aumentan en nuestras vidas, vemos las situaciones que se presentan en nuestras vidas y pensamos que hasta ahí se está terminando nuestras vidas. Regocijaos en el Señor, hay que regocijarse, hay que alabar al Dios vivo, hay que adorar a Dios, hay que estar en presencia de Dios, hay que llenarse del Espíritu de Dios. 
para que tengamos ese gozo y podamos nosotros transmitirle a muchas vidas que sufren, muchas personas que están en, en, en los vicios, muchas personas que están en, en las drogas, muchas personas que han perdido la esperanza, aquellas personas que se encuentran en un hospital, alguna pers aquellas personas que se encuentran en una, una cárcel, aquella persona que no tiene un hogar, aquella persona que camina sin esperanza en las calles. ¿Y qué podemos dar nosotros si no lo tenemos? Tenemos que tener la paz de Dios, tenemos que tener ese gozo de Dios, que es nuestra fortaleza cada día. Tenemos que gozarnos en Cristo Jesús. Regocijado, dice un siervo de Dios, cuando estaba en una cárcel. Estaba privado de su libertad y daba el gozo. En vez de que el pueblo sería al revés, que el pueblo de Filipense viniera a él, a visitarlo en la cárcel y decir, tenemos... Gózate en, en la presencia de Dios No él dándole gozo a las personas Que estaban libres literalmente Cuando él estaba encarcelado Hay que gozarse en Cristo Jesús Hay que alabar al Dios vivo Hay que decirle gracias Señor por este día Gracias Señor por las situaciones que se presentan Gracias Señor por lo que yo estoy pasando Gracias Señor por lo que Está enfrente de mí en este momento Gracias Señor porque Por esta, este problema pero en Cristo Jesús tenemos que darle gracias al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Pero no hay gozo en nuestra vida. Se ha acabado el gozo. ¿Por qué razón? Por muchos problemas, por muchas situaciones. ¿Por qué situación? Pero en Cristo Jesús lo podemos todo. En, el, en este mismo libro, el capítulo 4, versículo 13, todos lo, lo, lo recitamos, lo, hasta lo hemos aprendido, pero nada más solo sale y solo podemos decirlo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que creerse esa palabra, hay que hacer esa palabra siempre, hay que ponerlo en, como semilla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para decir... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me fortalece en la situación, me fortalece en la abundancia, me fortalece en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque sabía a quién ha confiado, porque sabía a quién le seguía, sabía Pablo a quién le había creído y nosotros a quién le creemos. A Dios, al Todopoderoso, a los dioses que vemos nosotros en o que se nos presentan a nosotros de un trabajo, que confiamos en un trabajo o confiamos en algo, en un carro, confiamos en lo que podemos tener en este momento. No, hay que confiar en Cristo Jesús, el que nos fortalece, el que nos da vida y vida en abundancia, Amén, en Dios. Él mismo. Y la paz, dice en el, en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, bendito Rey, gloria a Dios, que la paz, dice, oh, gloria a Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y esta es la paz que yo quiero hablarles, esta es la paz que quiero decirles en este momento, esta es la paz que Dios nos dice a nosotros en el libro que le dimos lectura, capítulo de San Juan 14, 27. La paz os doy, la paz os dejo, pero no es la paz que da el mundo, sino la, la paz que es eterna. Y dice, no se turre vuestro corazón, no hay que turbarse en una situación que se nos presenta, no hay que, que no venga una tristeza, que no venga un desaliento en nuestras vidas a no querer servirle a Dios, a no querer estar en los caminos de Dios. Tenemos situaciones, tenemos problemas a diario, pero en Cristo Jesús todo lo podemos porque Él nos fortalece. Él es el que nos levanta, Él es el que nos guía, Él es el que nos ofrece salvación para nuestras vidas. Y solo, no solo a nuestras, sino a todas las personas que le creen, a todas las personas que permiten que sea Él el director, sea Él la luz, sea Él el camino en nuestras vidas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. En nuestros corazones es que vienen los pensamientos malos, en nuestros corazones es que viene y le da el mandato al, al pensamiento, todo lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Y dice Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Hay, hay momentos que nosotros tenemos un entendimiento en la vida, que creemos que lo que estamos haciendo es correcto y tenemos ese entendimiento propio y lo hacemos de, de, de una manera y lo adornamos ese pensamiento y pensamos que estamos bien. Y Dios dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento humano, el entendimiento del ser humano, todo, todo eso sobrepasa a Dios porque la paz es eterna, la paz que nos da Dios es, es una paz 
que nos, nos fortalece, es una paz que nos alimenta, es una paz que nos levanta a diario y podemos caminar y podemos glorificar el nombre de Dios y tenemos esa paz, miren hermanos y amigos televidentes, cuando tenemos paz de Dios, podemos, las personas pueden sentirlo, las personas pueden decir, aquí hay algo tan especial en este hombre, hay algo especial en esta mujer, hay algo especial en este varón, hay algo especial en este joven ¿por qué? porque cuando está la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, bendito sea su nombre oh gloria a Dios en el nombre de Jesús y dice en el, en, en el 11, en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, Pablo hablando aquí a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido con, a contentarme cualquiera sea, que sea mi situación. Oh, gloria a Dios santo, cualquiera que sea la situación, cualquiera sea la situación que estás pasando en este momento, cualquiera cualquier sea la situación que viene a tu vida, Cualquiera sea la situación que has pasado en tu vida, cualquier sea la situación que estás en este momento viviendo. Pero dice Pablo aquí, sé vivir, sé saber, en tener en abundancia como tener escasez. Hay que aprender. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios te enseña a, a, a alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, a, te, a decirle gracias Señor, aunque vemos la escasez. Gracias Señor cuando vemos la abundancia. Gracias Señor cuando estamos en una tristeza. Gracias Señor cuando estamos en un gozo de Dios. Cuando tenemos, tenemos que darle gracias por todo. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fortaleza en toda situación de nuestras vidas. Hay que regocijarnos en el Señor, oh gloria a Dios, hay que tener ese gozo de Dios, el gozo de Dios es mi fortaleza, el gozo de Dios dice que es el que nos alimenta, el gozo de Dios es el que nos mantiene a nosotros buscando cada día a presencia de Dios, el gozo de Dios nos lleva a nosotros a, a poder nosotros darle una palabra, a poder nosotros orar, a poder nosotros clamarle a Dios, por una situación que esté pasando alguna familia, alguna situación que esté pasando un hijo, alguna situación que esté pasando alguna persona, un vecino, alguien que conocemos, podemos clamarle a Dios porque conocemos, que sabemos y, y creemos, hemos creído en Dios que lo puede todo, porque todo lo puedo en Cristo que me, me fortalece, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, todo lo puede, amigo televidente, no permitas que una tristeza, no permitas que un dolor, no permitas que una enfermedad te quite ese gozo de Dios, sino alaba a Dios en el momento de una situación. Tú que estás viendo ahora en este programa, estás en una cama, estás en algún lugar, alguna situación que estás pasando en este momento, levanta tus manos y goza y glorifica el nombre de Dios. Hay que regocijarse en la presencia de Dios, hay que alabar a Dios. El pastor mencionaba algo anteriormente, Muchas personas le dan gloria a Dios cuando reciben algo, pero cuando tienen un problema, cuando tienen una situación, lo que hay es tristeza, lo que le dan a Dios es dolor, lo que le dan a Dios es, es tribulación. A Dios hay que darle gloria por todo, todo hermanos, amigos televidentes, hay que darle gloria a Dios siempre. Aquí Pablo nos enseña, regocijado, dice, en el Señor. Otra vez digo regocijaos, dos veces menciona la palabra regocijaos, hay que tener ese gozo, hay que regocijarse, cuando se levanta uno dale gloria a Dios, cuando uno le pasa algo hay que darle gloria a Dios, cuando uno le dicen, le da una mala noticia hay que darle gloria a Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tú puedes en Cristo si tú permites que Dios llegue a tu vida, que Cristo sea el, el que te, te, eh, te dirija en tu vida, sea Cristo el, el centro de tu vida, entonces puede decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el que fortalece, Él es el que levanta, para Dios no hay nada, nada imposible, todo, todo lo puede hacer Él, todo, todo, en las manos de Dios, todo es posible, pero si lo hacemos con nuestra propia voluntad, a nuestra propia fuerza, quiero decirles que esto es un temporal, esto se va a terminar, pero si lo depositamos nuestras vidas en Dios, todo, todo es posible en Él. Porque dice Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez dice, regocijaos en el Señor. Tenemos que regocijarnos en Cristo Jesús. Se te ha ido el gozo de Dios. Busca de Dios. Acércate a Dios. Extiende tus manos al cielo. 
Y dile, Señor, el, yo no siento el gozo tuyo. Señor, yo no tengo la paz tuya. Porque toda esta situación que yo he estado pasando, eso me ha quitado el gozo. Pero hay que humillarse, hay que someterse, hay que clamarle a Dios. Y Dios viene por su misericordia, por su gracia hacia nuestras vidas. Él nos va a levantar, Él nos va a dar nuevas fuerzas. Él nos va a decir, aquí estoy yo para levantarte, para hacerte la persona que yo quiero que seas. En Cristo Jesús, todo hay un propósito en nuestras vidas. Eso cuando nosotros le creemos, eso cuando nosotros permitimos que sea Él el centro de nuestras vidas. Re, regocijado, dice Pablo, en el Señor. En Dios, hay que regocijarse en Dios A veces vemos nosotros personas que se regocijan en el Señor Cuando tienen una casa, cuando todo va bien, cuando todo marcha bien Cuando no hay un problema, no hay una situación Se regocijan en el Señor, hablan de Dios, dan testimonio de Dios Pero cuando hay una tristeza, no se acuerdan ya ni quién hizo la voluntad en ellos ni, no, Ya no se acuerda de dónde lo sacó Dios hay que acordarse dónde Dios lo sacó y dónde lo tiene Dios, allá dónde lo lleva Dios a uno. Eso siempre hay que tener, amigos televidentes y hermanos, hermanas que están viendo este programa. No se los olvide dónde Dios los ha sacado a nosotros y dónde Dios nos tiene en este momento y dónde Dios nos va a llevar en la vida eterna que nos ofrece. Eso lo, a, a ese lugar nos quiere llevar Dios, pero es necesario regocijarnos. Que en medio de, de un problema hay que regocijarnos, que en medio de una situación hay que regocijarnos, que en medio de una enfermedad hay que levantar las manos y decirle gloria a Dios, porque Dios todo, todo en Cristo Jesús, todo lo podemos. Sí, Así sí. que amigo televidente, permita que Dios pueda obrar en tu vida, permita que Dios pueda entrar en tu vida, permita que Dios sea el centro de tu vida y verás esa gloria dándole honra, dándole alabanza, dándole adoración a Dios, porque en Él, en su Hijo amado, todo lo podemos en Cristo Jesús. Amén. Oh bendito Rey, gloria a ti Señor, gracias Padre te damos Señor, por esta bendición Señor, oh gloria a Dios, en el nombre de Jesús, regocijémonos en Cristo Jesús, que Él es nuestra fortaleza, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, la resurrección, y sin Él nada podemos hacer. Gozaos en el Señor siempre y por siempre, porque lo que nos ofrece Dios es algo tan especial, algo único, algo que solamente Dios lo puede dar y lo puede hacer en nuestras vidas. Re regocijaos en el Señor. Digo otra vez, regocijaos. Hay que regocijarse en el Señor. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Permitan que el gozo de Dios sea permanente en sus vidas, en sus corazones, en su alma Para que puedan adorarle en espíritu y en verdad y buscarle de él Porque es necesario buscar de Dios en estos tiempos que estamos viviendo Porque lo que hay es maldad y lo que queremos nosotros de Dios es el gozo, es la paz Que siempre sobrepasa todo entendimiento Gracias por esta bendición, pastor Amén, gracias varón a ver, televidente, hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. El tema central es el mismo tema que, está, que trajo el varón. ¿Quién es? El gozo de la salvación. Y es muy importante. ¿Sabe quién es el gozo? Cristo Jesús. Él es el gozo porque Él es el único que salva. Y el varón decía en el mensaje, regocijado. Pablo decía dos o tres veces, regocijado. Regocijado es más que gozarse. Usted, usted está gozoso. Pero le, ahora dice, le, al, al estar gozoso, tiene que seguir más gozoso todavía. Sí. Ve? Y este lo encontramos aquí. Y no nos pusimos de acuerdo, el Espíritu Santo sí se puso de acuerdo. Ah, ve? Porque el Señor es que dice cuando se va a predicar otra cosa. Entonces, sí. Es decir, que vemos aquí el tema central como una confirmación. Diez leprosos vinieron pidiéndole a Jesús que lo sanara. Mire el gozo aquí. ¿Sabes lo que pasaba con este leproso? No podían acercarse donde había gente. Lo los sacaban de la comunidad, lo sacaban de la familia. Le ponían una, una campanita y tenía que estar haciendo así para que cuando la gente escuchara eso, saliera corriendo. Porque la lepra se pegaba. Es bien, contaminaba a la gente. Y había pudredumbre por el cuerpo. Mira. ¿Cómo estaban estos leprosos? Triste, porque no podían compartir con su familia. Mire bien el tema, el gozo de la salvación, manifestando el gozo, regocijaos, en medio de esa tormenta que no podía compartir con la familia, con sus hijos, con su esposa. ¿Por qué? Porque era menospreciado, 
y tenía que proclamarlo. Es como si Ramos hoy en día. Yo tengo sida, yo tengo sida. ¿Eh? Mm. La gente no quiere decir que tiene sida. No. Entonces, ¿por qué? Eso va penado cuando usted rechaza a una persona. Sin embargo, mire aquí el gozo del Señor. Cuando usted puede no tocar la campana, sino decir gracias Señor, como decía el predicador, gracias Señor, porque el gozo tuyo es mi fortaleza. Ahora, ellos con todo y eso vinieron a Jesús. ¿Vale? El gozo de la salvación. Aquí salvación entra en dos sentidos. Salvación del alma y salvación de las enfermedades, de lo que le aqueja, de los problemas, de la lucha. Esa tiene que ser salvo. Y, y miramos aquí, ese verso 19 es claro. Diez vinieron y el Señor le dijo, váyanse y muéstrense al sacerdote. Porque quien tenía al pueblo decirle que ya no era el esposo, era el sacerdote. El gozo de la salvación. Fueron diez sanados, pero uno pues, solamente vino a darle gracias al Señor. Uh -huh. Y el maestro es bien clave. Versículo 18. Lea, hermano. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ve como dice el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? El gozo de la salvación. ¿Dónde están los otros nueve? Mm. ¿Eh? Eso pasa con muchas personas hoy en día. Que Dios le hace el milagro, que Dios les contesta, que le da el gozo, que le da la fortaleza. Mm. Para que se reconcilien y no son buenos agradecidos. Mm -hmm. ¿Dónde están los otros nueve? Tú puedes ser uno de esos nueve. Uno solo vino. ¿Y sabe qué? Recibió el doble. Recibió no solamente la salvación de la lepra, sino también de su, de su vida. ¿Sí? Qué bueno venir donde el Señor. El gozo de la salvación es muy importante. Cristo es el gozo y es el que da la salvación. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, también te ha salvado. Vuelve al Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza es. Hermana, debe que hacerlo al Señor. Padre, gracias te damos por este mensaje poderoso, Señor, que tú has usado al ministro Jorge, Señor, para que nos hablara, Señor Jesús, ayuda a cada persona que ha mirado este mensaje, Señor, glorifícate, Señor, que ellos puedan tener el gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza, Señor, tú has llegado, Señor, a la vida para darnos salvación y vida eterna, Señor, sigue glorificándote, Señor, en cada persona que esté ahí, Señor, Padre, que ellos puedan aceptarte, Señor, y venir a darte gracia, honra y gloria a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Está usted pasando por dificultades? ¿Está usted pasando por lucha o por alguna enfermedad? ¿El médico le dijo que usted tiene alguna enfermedad que ya no tiene remedio? ¿Por dónde está pasando? ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su tristeza, como decía el predicador? Cristo Jesús es el gozo de la salvación. Él puede sanarte. Él puede librar tu problema. No importa lo que esté pasando. Aunque te difamen, aunque te calumnien, aunque te maten, mantén el gozo del Señor. Porque Ay. es tu fortaleza. Él te Ven, mantiene de pie. Él te mantiene en las manos. Aleluya. Él, tú estás en la mano derecha. Él, él te sostiene, de acuerdo a Isaías capítulo 41, uh -huh. que te sostiene tu mano derecha. Uh -huh. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Repite conmigo, Señor, gracias uh -huh. por tu palabra. Ayúdame a, ser, a vivir en Jesucristo, líbrame y ten compasión de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, visita una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Mientras los hermanos se despiden. Bendiciones. Dios le continúe bendiciendo. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si que te ha venido porque lo esperamos muy, muy pronto. Así que hasta pronto. Bendiciones y recuerda, lee la palabra del Señor y el gozo será tu fortaleza que es Cristo Jesús.